Hallo und willkommen zurück zu Factorio Pinodon. Ja, in der nun folgenden Folge wollte ich eigentlich auf eine Sache eingehen, habe da dann aber im Eifer des Gefechts gar nicht mehr dran gedacht. Ich wollte es jetzt aber auch nicht einfach hinten ranhängen an die Folge, weil es um einen Zuschauerkommentar geht und ja nicht jeder immer die Folgen auch bis zu Ende guckt. Deshalb jetzt nochmal vorneweg. Es geht um die Benennung der Zughaltstellen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Kupfer, N1, Abholung. Ist das Abholung Sandcasting? Ja, tatsächlich. Genau, Abholung Sandcasting. So muss ich das ja in der letzten Staffel immer benennen. Aber mittlerweile gibt es ja technischen Fortschritt. Wir können hier Symbole einfügen. Wenn ich das mit dem Text mal eben jetzt hier kurz kopiere oder jetzt hier so an Anfang gehe, wir können äh, mehrere Symbole einfügen. Also ich kann zum Beispiel jetzt hier sagen, im LTN-Bereich, wir haben hier eine Abholung, das heißt, es ist eine Anbieterkiste. Und dann könnte ich quasi so ein Symbol machen, dann sehen wir mal schon direkt, das ist ein Anbieterbahnhof. Dann könnte ich sogar noch sagen, wir haben ja unterschiedliche Netzwerke für LTN. Und dann könnte ich sagen, das hier ist unser Standardnetzwerk Nummer 1. Und eventuell fällt mir später noch was ein, was ich dazu nehmen will. Was ich jetzt nicht machen will, ist jetzt hier ein Symbol für Sandcasting einzufügen. Ähm, weil das dann auf den ersten Blick zu erkennen, bei Sandcasting würde ich es ja noch sehen, aber später zum Beispiel äh, Triboroxid und äh, Zinkchlorid sehen sich zum Beispiel zum Verwechseln ähnlich. Äh, das möchte ich nicht mit Symbolen haben. Also dann danach würde ich den Bahnhof trotzdem noch benennen, damit ich weiß, wo ich bin. Wir sind ja bei der Kupferanlage. Das N1 brauchen wir dann ja nicht mehr. Das Abholung brauchen wir dann nicht mehr. Und dann sehe ich einfach nur, ja, Kupfer ist Sandcasting. Ja, so kann man das vielleicht lassen. So, und jetzt müsste man... das bei den Bahnhöfen auch sehen, wurde mir gesagt. Ja. Das ist jetzt hier entsprechend sortiert. Die mit Symbolen stehen halt unten. Ähm, müsste ich dann halt nochmal ja, die ganzen Bahnhöfe umbenennen. Äh, sobald ich mal Zeit habe, mache ich das. Äh, und vor allen Dingen auch Lust. Aber jetzt bei neuen Bahnhöfen, die ich noch bauen werde, will ich das versuchen direkt von vornherein so zu machen. Ja. Prima. Gut, mehr wollte ich gar nicht sagen. Jetzt geht's los mit der richtigen Folge. Ja, ich hatte überlegt für diese Folge, was machen wir? Neues Zinkwerk, ähm, weil unsere Zinkproduktion ja nicht so die beste ist, aber wir sehen hier schon, also ein bisschen staut sich Zink, also wir haben jetzt nicht so einen riesigen Bedarf der Zeit. Oder machen wir eben heiße Luft und deshalb dachte ich, dann machen wir heiße Luft. Das hatten wir sowieso schon länger geplant als das neue Zinkanlage. Inzwischen ist Organic Solvent fertig. Können wir mal gucken, was wir sonst noch äh, erforschen. Achso, genau. Das wollte ich machen wegen Nobium. Dann machen wir ruhig mal weiter mit Nobium. Und da sind dann auch schon direkt die Rohre dabei. Ja, wunderbar. Dann wird das ein bisschen weniger Stolperfallen und äh, ein bisschen übersichtlicher alles. Das ist schon mal ein großer Schritt. Ja, aber jetzt erstmal gehen wir hier zu unseren warmen Steinen. Wir gucken gerade mal, die produzieren wenig, weil sie keinen nicht äh, Kokofengas bekommen und Kokofengas wird nicht genügend produziert, weil zu wenig Koks verbraucht wird. Obwohl die arbeiten doch fast alle, aber ich habe dann noch eine weitere Anlage gehabt. Wo ist die denn? Da oben. Ja, doch, so ein bisschen was passiert hier schon. Also auf jeden Fall mehr als früher. Wenn wir jetzt mal angucken, wegen Strom. Wir haben auch 360 Megawatt. Ich habe schon bis zu 440 gesehen. Und habe das auch zum Anlass genommen, ähm, hier mal wieder die Geothermie einzuschalten. Also bei 440, 450, da war so langsam die Grenze. Das war, der Balken war fast ganz rechts. Es war noch nicht äh, orange geworden, aber immerhin. Ja, also hier, das habe ich wieder eingeschaltet und unten die Geothermie habe ich auch wieder eingeschaltet. Ist jetzt nicht so viel, was das bringt, aber ein bisschen, ne? Da gibt es ja noch irgendwie eine zweite Phase oder so, das ist dann effizienter. So, dann. Ne, hier bin ich schon richtig. 
Ähm, genau, wir haben hier die warmen Steine und die wollen wir zu wärmeren Steinen machen. Und ich habe mir überlegt, wo haben wir Platz dafür? Am besten natürlich hier in der Nähe, also hier in der Nähe, also direkt daneben. Ich habe überlegt, bauen wir hier vielleicht einen Bahnhof hin oder da den Bahnhof und so. Irgendwas, wir brauchen ja, dieser Bahnhof ist ja voll. Und dann habe ich geguckt, können wir hier links was hinpacken? Und ja, da wäre Platz. Deshalb habe ich da einen schon mal markiert. Habe da drunten noch, dort noch mal einen markiert. Der wird ein bisschen begrenzt durch die Klippen, aber es ist noch okay. Das bedeutet aber auch, dieses Feld hier haben wir frei. Wir können da Dinge tun. Red Earth Ore würde ich gerne behalten. Äh, wahrscheinlich haben wir alle Materialien ohnehin zu Genüge auf der Map. Aber, naja, ich will das nicht unnötig jetzt hier überbauen. Ich weiß noch nicht. So, jetzt müssen wir uns das nochmal eben wieder angucken. Genau, hier hatte ich schon mal Zink geplant. Ähm, ich werde das nicht so in dieser Form bauen, aber die Hälfte davon wollte ich zumindest schon mal bauen, damit wir jetzt auf zukünftige Sachen ausgerichtet sind. Und so, dass wir es auch erweitern können. Also ich werde das schon so planen, aber nur die Hälfte der Gebäude hinsetzen. So, dann haben wir heiße Luft. Ähm. Oh, jetzt war das mit dieser Salzgeschichte. Ja. Schon gar nicht mehr dran gedacht. Ähm. Ich muss mal eben weg, um ein bisschen klarer denken zu können. Und ich muss mal eben Übersprungshandlung ein paar Bäume wegbrezeln. Und wir hier eventuell gleich was bauen. So, dann können wir das hier mal wegmachen. Ähm, gehen wir erstmal den Weg der Steine. Die Steine müssen hier hin, zu den 15ern. Und später können wir den Weg des Kokofengas wählen. Wenn ich jetzt nochmal gucke, ist das alles wirklich nur ein Fließband? Wir haben hier pro Sekunde ähm, 0,6 ungefähr mal 24 sind 14,4. Ja, also das ist genau auf ein Fließband mit warmen Steinen ausgelegt. Okay, also wäre hier denn der Eingriffspunkt. Ich möchte ja die Anlage gerne so weiterlaufen lassen, wie sie jetzt schon ist. Also nur stückweise erweitern. Und dann hätte ich hier natürlich gerne noch Lücke im Weg oder so, wäre natürlich ziemlich gut, weil ich den anderen Weg ja verbaut habe. Das heißt mindestens 16 Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bis da. So, und dann das ist die Frage, macht es Sinn, hier auch wieder so vier Reihen zu machen? Ähm... Oder drei rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hier wird die 250, das wird die füttern. Also das Kokofengas, was hier rauskommt bei den wärmeren Steinen, füttert dann die normal warmen Steine. Das heißt eigentlich wäre 4 mal 4 gut, nur ich habe keinen Platz hier wegen Klippen. Also, machen wir vielleicht 2x8. Wenn ich jetzt mal schaue, das wären 4. Das wären 8. 
Und hier nochmal. Ich weiß, wir brauchen nur 15 insgesamt, aber das jetzt hier unten bei einer Reihe einen wegzulassen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. So, und dann... Jetzt fehlt mir natürlich einer. Ähm, ist nicht irgendwas mit Regen? Ja. So, jetzt müssen die das kältere Gas nach unten loswerden. Ja. Wenn ich meine Finger richtig auf die Tastatur lege, dann treffe ich auch die Tasten. Ähm... toll mit den Bots. Wenn ich später jetzt was verschieben muss und so, ist alles kein Ding. Das war ja hier bei dem ersten Aufbau ein bisschen ätzend. So, jetzt brauchen wir Wärmetauscher, um überhaupt das ganze heiße, das 500 Grad heiße Coke Open Gas zu erzeugen. Und das war mal mit dem Fließband. Einer braucht 0,36 und das... Achso, und ich muss natürlich das Rezept auch noch eben ändern. So, einer braucht 1 pro Sekunde. Müssen wir das ja eigentlich mit dem roten Greif am ab, äh, abgreifen können. Warte mal, wieso bin ich 1, 2? Echt? Bin doch war da 1, 2. Genau, ist doch richtig, ja, ja. Ich war kurz irritiert, dass ich vielleicht ein Feld zu hoch bin. Können wir hier so rum? Ähm, bleiben wir hier bei zweier Abstand? Oder machen wir überhaupt, machen wir hier vielleicht einen kleinen Knick rein auf einer Abstand? Ich denke, wir machen auch hier schon den Knick auf einer Abstand. Können wir das hier vielleicht schon ändern, dass wir hier die Laufrichtung schon ändern? Das wäre irgendwie hübscher. Der hat hier gar keinen Greifarm bekommen. Blöde ist, dass der jetzt wieder innen liegt. Das war auf der anderen Seite auch schon das Problem. Ähm ja, warte, ich 
Gefühl, das ja nur auf der einen Seite, oder? Dass wir jetzt so sagen... Gehen wir jetzt außen. alle keinen Kf haben bekommen. Ich will nicht Karussell fahren, Leute. Zwei haben wir jetzt nach innen legen, einer der nach außen legt und der obere legt ja auch wieder nach außen. Steinchen hier rauslegen. Ja, was machen wir hier? Ich war nur schon am Nachdenken, wie ich das jetzt zusammenführe. Was ich ja nicht tun kann, ist sowas hier. So. Und dann da drauf, dann würde ja alles auf einer Seite liegen. Also muss ich das beides zur selben Richtung führen und dann über so ein Teilerfließband zusammenführen. Jo. Fehlen Rohre und so. so. Jetzt die wärmeren Steine. Die werden dann nach oben geführt. Daraus wird heiße Luft, ja, wie gehabt. Das heißt, ihr geht da so lang. Äh, 
wir wollen ja nach oben. Dann würde ich es einfach mal so machen. Und dann wollen wir uns da anschließen. Das funktioniert jetzt ja schon nicht mehr, weil ich die Zufuhr da abgeschnitten habe. Also können wir auch das Rezept schon mal direkt richtig machen. hier ganz eng dran laufen. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Ja. Moment. Was soll da mal hin? So. Okay, dann machen wir jetzt mal die Wärmetausche, die das heiße Pokofengas erzeugen. Oh, und das wird ja noch ein bisschen dauern, bis ich finde, genau, weil ja. Ähm, so lange haben wir dann jetzt keine heiße Luft. Naja, wir kommen damit zurecht. Also 6,4. Muss ich das hier direkt nebenan bauen? Mache ich mit dem Kraftwerk zusammen? Ich weiß es auch nicht so genau. Mache ich vielleicht erstmal die Verbindung hier. Das ist auch beides übel. Muss mal kurz überlegen. Hier liefert was im Kreis. Genau, die Wärmetauscher, die müssen immer noch ein bisschen Zulauf haben. Das wäre schon ganz gut, das hier in der Nähe zu machen. Damit ich diesen ganzen Kuck auf dem Gaskreislauf irgendwie nutzen kann. Ja. Wo sind sie denn? Ich 
Habe ich die für andere Gebäude jetzt schon weiterverarbeitet? Ne, da sind sie. das ehrlich gesagt nicht zu eng haben hier. 1, 2, 3. Da lieber hier noch ein bisschen Lücke lassen wegen dem wegen der Klippe. So, warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächste wäre 1, 2, 3, dahin passen. Wobei ich mehr Lücke lassen muss. Das nimmt alles sehr viel Platz weg. Warte mal, ich muss noch mal eben das Rezept genau angucken. Ja, wir brauchen alle vier Richtungen. Das heißt, ich brauche drei Lücke zwischen den Dingern. Das ist total blöd hier mit dem Überkreuz und so. Ist das, also hier ist das was raus. Nee. Ich muss ja das versorgen quasi. Das will ich versorgen. Ich könnte das von beiden Seiten aus machen. Dann habe ich aber an einer Stelle vier, an anderer Stelle drei. von den Gebäuden. Dann habe ich sechs von den Gebäuden. Da sind sieben. So viel zu diesen Rare Earth Mineralien. Mal gucken, haben wir... Wie sehen die aus? Die waren, glaube ich, quasi gar nicht sichtbar, also ganz, ganz dezent. Da.
Also wir haben genug davon. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt schon mal so 300 Millionen gefunden ungefähr. Und wenn es dann jetzt hier nochmal auf diese 30 ankäme, das wäre schade. Ich bin noch einmal kurz zu Ende so, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, bleibt erstmal bei den drei Feldern, das ist okay. Also habe ich keine Hemmung, das so zu bauen. So, wir wollen hier runter. Was natürlich toll wäre, wenn das hier genau so ein Schnittpunkt wäre, aber das geht halt nicht. Wenn ich die Klippe ignorieren würde. Das hier nochmal versetze. 1, 2, 3, 4, 5 nach rechts. Also ein paar 1, 2, 3, 4 nach rechts. Ich da. Ne, will ich aber nicht. Ah. So, dann kriegen die hier das kalte Kokofen da aus. Im Prinzip das, was die hier ausspucken. Der hat gar nichts hier bekommen. Auch eventuell auch Tanks. mir das heiße hier irgendwo speichern. Ja, ich glaube ja. Oder? Bei Gerade beim heißen macht es wenig Sinn, das zu speichern. Das ist Das macht eher Sinn. Da geht 250 Grad raus und die brauchen 250 Grad.
Das ist das 100 Gredige, was da rauskommt. Das lassen wir. Aber dieses 250er... Das brauchen wir im Prinzip nicht. Und das kommt jetzt von hier. Das wür würden wir beimischen, dem 100-Gredigen, wenn es nicht reicht von der Menge her. das hier nochmal nach oben. Also weil es da nochmal herkommt. Äh, würde ich jetzt auch nochmal erstmal abtrennen. haben wir hier den Eingang definiert, wir haben den Ausgang definiert für Kokof und Gas. Jetzt muss es hier weitergehen. Jetzt das 100 Grädige muss hier wieder zurücklaufen. Und das Blöde ist, dass es hier so so irgendwie doof lang. Es ist gut, dass ich Platz gelassen habe. Hier passt es schon nicht. Und das hier nochmal kurz wegmachen.
und das muss da angeschlossen werden. So, wir gucken, wir haben jetzt hier keinen Zulauf, ne? Ja. Wir haben schon noch... Warte mal, das, das muss ja noch irgendwo abgekappt werden. Das 100-Gradige von hier. Ja, wir könnten einen Überlauf definieren. Aber jetzt im Moment kappe ich es erstmal. Rohre noch brauche ich, weiß es nicht. So, das ist jetzt nicht mehr mit was anderem verbunden. Jetzt können wir das 100 Gradige hier in die Wärmetauscher leiten. Oder nehmen. Feststoffe brauchen wir ja nicht. Ne? Wir brauchen nur dieses Salzzeug. Jetzt sind hier natürlich die ganzen Klippen im Weg. Die werde ich erstmal ignorieren. Wir brauchen ja nicht die komplette Anlage jetzt zu anfangen. verbinden. So. Jetzt kann es immer wieder vorkommen, dass das nicht reicht, also dass wir 100-gradiges Kupferfengas beimischen müssen, wobei wir kein 100-gradiges herstellen können. Und es könnte sein, dass noch was über ist. Das würde ich aber ungern hier sammeln. Also hier würde ich keinen Tank hinstellen wollen. Aber hier. Ich kriege hier aber keinen dicken Tank hin. Ne? Ja, theoretisch. Aber ich habe da ja schon einen Tank. Und der hat auch einen Überlauf. Und der geht noch nach sonst wo. Warte mal, nutze ich das noch zum Heizen hier? Irgendwie zu, zum zum Glas machen, wollte ich sagen. Ja, ne? Ist das... Oh! Ist das sinnvoll, das weiterhin zu nutzen? Eigentlich nicht, glaube ich. Es kann sinnvoll sein, wenn wir... Wir brauchen ja auch... Es hängt davon ab, wie viel Koks wir brauchen. Im ersten Step würde ich mal sagen, das macht hier gar keinen Sinn mehr. Das werde ich mal abklemmen. Ich 
werde mich noch nicht komplett von dem Rohr verabschieden, aber... Hier schmeißen wir das komplett weg. Das ist auch Blödsinn, brauchen wir nicht mehr. Ich habe noch Platz im Inventar, ja. Achso, genau, und hier wollte, wurden wir das dann verbrennen. Das kommt dann, also wir sie zu Strom machen. Das ist ja auch nicht mehr sinnvoll dann. Ich lasse die nochmal erstmal stehen. So, dann haben wir hier 250 Krediges. Muss man eben, damit ich hier durchlaufen kann. So machen. Genau, das ist 250 Krediges. Das kommt von hier. Das können wir eigentlich sinnvollerweise nutzen. Wenn das andere nicht reicht. Und dazu brauche ich einen anderen Tank. noch für Holz. Und ich würde hier gerne noch einen zweiten Tank hinsetzen. Aber das ist ein bisschen schwierig. Direkt daneben an geht nicht. Weil das Aluband da lang läuft. Das kann ich auch verschieben. Das mal weg. Das mal weg. So, jetzt habe ich einen zweiten Tank. Auch weg. So, muss ich da durchlaufen? Nicht unbedingt, ne? Eins, zwei, so. Dazwischen kommt eine Pumpe. Hier in diesem Tank kommt 100 Krediges was also guck oben Gas rein. Und wenn wir davon weniger als sagen wir mal. Jetzt nicht zu klein machen. 10.000 wäre halt ungefähr 15 Prozent. 20.000 wären 30 Prozent. Ja, sagen wir mal 20.000. Wenn kleiner als 20.000 drin ist, dann mengen wir was bei. Da sagen wir 15.000. So. Und du bist hier mit dem 100 Gradigen verbunden. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist das hier? Das ist nicht mehr verbunden. Diese Leitung könnte ich im Prinzip nutzen. Du bist 100 Kredit, ja. Und eigentlich ist das hier blöd, weil das ist jetzt 250 Kredit gewesen. Nicht 
hier anschließen. Also doch wieder das hier anschließen. Und ja, okay, ich mache hier nochmal diesen Überlauf, ich lasse ihn nochmal da. Ne, ich lasse ihn nicht da. Macht absolut keinen Sinn. Was ich jetzt nicht genau absehen kann, ist, müssen wir irgendwann tatsächlich nochmal Kokofengas loswerden. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber der muss jetzt weg. Ja, sorry, 33.000 Kokofengas. Das Rohr nach oben. Ich mache es auch mal leer. Das Rohr lassen wir aber nochmal. Wir müssen ja das Glas mit irgendwas versorgen. Kann man eben sehen. Oben. 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 Und oben. So. Fehlt jetzt noch was außer dem Salzgelumpe. Warte mal, 112 Druckluft haben wir das da. Zwar noch die Sekunde kann man ja, ist okay. Gut, also kommt jetzt das Salzgelumpe. Das ist halt ein bisschen jetzt. Also warte mal, wie kriegen wir das? Das Salz. Genau, wir müssen es erstmal natürlich erhitzen. Wir brauchen jetzt die, die Kraftwerke. Ja. Und das wird jetzt halt ein bisschen schwierig. Da das Balancing hinzubekommen. Wir werden das auf keinen Fall alles mit Coke machen oder auch nicht alles mit Öl und was funktioniert nicht. Können wir uns dieses Zeug anliefern lassen? Theoretisch ja, praktisch eher nicht. Das sind 150 die Sekunde. Das heißt, alle... Drei Minuten müsste ein Zug ankommen zu so Zeug und ein anderer Zug wieder wegfahren mit dem anderen Zeug. Bahnhof ist ja da. Der Bahnhof ist ja auch wichtig für heiße Steine oder heiße Luft, die wir transportieren wollen. Äh, wobei hier, genau, in der alten Staffel habe ich ja eher heiße Steine transportiert. Hier lohnt sich, glaube ich, eher heiße Luft. Muss man nochmal gucken. Und jetzt gucke ich hier warme Steine. 15 zu 225 hier, was haben wir für Stack Size? Habe ich da welche eingesackt? Weiß ich gar nicht. Steht das irgendwo? Stack Size 100, genau. Das heißt, wir würden 2000 in einen Zug bekommen und hiervon. Das wäre das. Und 15, einer macht 15 davon. Das wären 30.000. Die Steine könnten durchaus doch sinnvoller sein zu transportieren. 
ich kriege quasi das Äquivalent von 30.000 heißer Luft in, mit in den Zug, wenn ich Steine transportiere. Und hier bekomme ich nur 25.000 in einen Waggon. Aber natürlich ist hier die Verladegeschwindigkeit bei weitem höher. Also insofern, bei diesem Verhältnis würde ich immer noch eher die heiße Luft transportieren. Vor allen Dingen, ich habe ja auch nur einen Weg. Obwohl das, ja doch jetzt, ja, ich bin schon wieder überlegen. Bei heißer, wenn wir heiße Luft transportieren, transportieren wir heiße Luft hin und ein leerer Zug fährt wieder zurück. Wenn wir Steine transportieren, könnte man es ja theoretisch so machen, man bringt warme Steine hin und derselbe Zug bringt auch äh, kalte Steine wieder zurück. So funktioniert es dann aber ja nicht, schon gar nicht per LTN. Mit ähm, klassischer Lieferung könnte man das machen. Aber mit LTN würde Depot zu warmen Steinen hin, dahin wo die hin sollen, dann wieder zum Depot, dann wieder dahin, wo die kalten Steine abgeholt werden, dann wieder dahin, wo die kalten Steine hingebracht werden, dann wieder zurück zum Depot, sind im Prinzip sechs Strecken und heiße Luft sind halt dann nur drei mit ETH.